恭迎三少回家，恭迎三少回家，恭迎三少回家。三年之期已过，我叶修回来了。阿萧，去了龙影村，要好好修炼，让我好一放心吧，不会。哈<笑>放心吧，我定会啊，把我毕生所学全交给他。阿萧。你不要怪爷爷，爷爷说了，说不定三年之后，大伯三叔他们也就没有那么坚持了。到时候就由不得他们了。三年之后，必定会血人仇人，让他们血债血偿。叔叔，这天啊，我等他很久了，来吧。与其便宜了别人，不如让哥哥我来。哎你跑啊！你不要过来！叔叔，这天啊，我等他很久了，来吧！哎，他干什么？你不要过来！看你往哪跑！来吧！反正你是叶家的养女，与其便宜了别人，不如让哥哥我来！来，来吧！哟，阿修，你终于回来了！哟，叶修，叶家三少，你的三年历练结束了，那还真是。别来无恙，让开！哟，我好害怕呀！叫你是叶家三少，你还真把自己当叶家少爷了。你是不是忘了，你那个婊子妈是什么事？哎，你昨天啊，再说，你那管家杀了我呀！你杀了你，想死哪有那么简单？你你,你到底想做什么？我要你们对我做的十倍、百倍奉还！给我杀！杀了就打人！停、啊！等着！罗姐，我回来了。三叔逼我与江家定亲，爷爷又做出如此丧尽天良的事情。你要是再不回来，我就真的没法在这世上待了。三少，不好了，老太爷不行了。自从你走后，爷爷的身体便每况愈下。早在两个月前，爷爷便陷入昏迷，荣城的名医几乎都请来了，可哥哥也都说是要死。老东西也该到时候了吧？张院长。这上好的时辰，可不能耽搁了。毒鼠骨髓，即便是神仙在世，也没有能力。<笑>等到老东西一死，叶家便是我们兄弟二人的了。<笑>何意思？难不成你忘了还有一个叶修？哼，连他爹妈都不是咱们的对手，竟变得砸着来了。我让他硬来不回。叶修，你什么时候回来的？阿文姐，阿修他是来看爷爷的。看爷爷？有娘生没爹养的小畜生，这个时候回来看爷爷，谁知道父母为了瓜分离，还是一作孽。我拦住他，不许他见。滚！还得快将他逆出拉回去！难不成是想让老太爷私通一通吗？啊！除了我，没人能救爷爷。三少，你还真把自己当回事了啊？谁还不知道你这个远近闻名的败家子啊？我，败家子，不现在还是？叶修，你疯了！还有花钱让叶家拿走？你。爷爷，如意，如意，他这是要害死你啊！爷爷，父亲待你不薄，你竟如此狼子野心，你就不怕遭报应吗？叶修，二弟光明磊落，
怎么就生出你这么个东西？你如此的心狠手辣，让二弟在天之灵怎么安息啊？大伯三说，阿兄向来最尊敬爷爷，怎么可能会害他？我去你的！你这个吃里扒外的东西，我叶家大你不少。就是这么帮人家捏住害人的，东西，怎么是？谁要是再敢动你，动他的手！叶兄，你动你的手，拦住他！好啊，西域奇毒，这群畜生还真是无所不用其极。毒虽入骨髓，却并非不要鬼。只要铤而走险。三少，你这是在胡闹！老太爷必死无疑的。叶兄，我在最后问你一次，你果真是要谋害父亲吗？要谋害爷爷的，并不，而是另有其人。究竟是谁？大伯，还要我多说吗？快把这个诸侯不如的东西给我拉开！让三少死。这个标志。难不成是神兽耳机？你要为我做主啊！你的孙子快被人打死了！小鱼，怎么回事？这哪个胆大包天的混蛋把你打成这样啊？太气疯！爷爷还没死，有人有人想把他的孙子给置于死地，都去死了，我还怎么活呀？我还怎么活、啊？不是这样的，明明明明是二哥，他先一行不轨的。叶修，你是专门来祸害我们叶家的吗？残害手足，不敬叔伯，谋害爷爷。叶修，我们叶家没有你这样的孽障。今日我就要好好教训你，正我叶下埋锋。各位叔伯，此事不关叶修，是我一人。哎<笑>，吵吵闹闹的，什么事啊？爷爷。孙儿不孝，阿舅，不是，是你吗？你回来了，爸，太好了，您终于醒了。<笑>三年之期一到，孙儿就马上赶了过来。爷，这三年你过得好吗？父亲，叶修该好好管教管教了。回到家中，不先想兄勇对斗，反倒殴打兄长。你长辈，我打叶云，那是他该打。对面有些不轨之事，他想要侮辱我，我杀了他，不算是轻。叶少，叶少心不背人。刘若，你告诉爷爷，爷爷，阿修，是不是在血口喷人呢、啊？阿修所说，句句属实。自从您昏迷了之后。阿云哥，就三番五次的找上门来。平日我都是房门紧闭，可今日他竟带了人生闯了进来。若不是阿修及时赶，你孙女我，恐怕恐怕就没脸见人了。畜生！我叶长青，英明一世，怎么会有这么一个孙子啊？叶伯，把他给拖出去，吊起来。三天三夜，阿、啊、姨，爷、啊、爷，我错了，你杀了我，爷爷，爷爷，你杀了我，爷爷，爸，我就这么一个儿子，啊，入口，你个废物，连儿子都管不好。从今天开始，在你的院子里，面壁思过，哪儿也别去。谢爷爷为孙女做主。至于忤逆，三叔，是谁拼命拦我不让我跟爷爷一致？爸，我冤枉了，我怎么敢？老三，公司的事儿你就先别管了。爸，我为公司付出了那么多，也不能。行了，我累了，你们都退下吧。<笑>阿修，这三年委屈你了。爷爷，孙儿不委屈，您送我去龙应村，就是为了让我历练。孙儿的医术和武术，都已经达到了巅峰。爷爷，孙儿不会再让人欺负了。阿修，我还是希望你放下以前的仇恨。什么之仇
，绝不敢忘。阿娇，一定要好好活下去，替我和你爸报仇。啊，早知今日如此，当年我早应该阻拦他们。十二这次怕是不能遵命了。大伯三叔，你们要做什么？爷爷已经醒了，他绝对不会允许你们动阿修的。哼，当年遇事只会哭的小崽子。长大了，邀请人来，半点都不信任。可不管他再厉害，也只是畜生，翻不起什么浪花。<笑>一个小小的私生子，你妄想在叶家兴风作浪，无知无畏。叶修，叶家没有你想的那么简单。我劝你最好收敛些。收敛呗。我劝你啊，最好离这个孽畜远，等他到时候离你也远了。无论如何，我都不会离开阿修。叶修，大可以任意妄为，你让你不怕他受伤害。你大可以试试，动一弱鸡的下场。叶少，你知道你在干什么吗？叶修，你放了，快放开我吧！阿修，你别冲动。最近荣城可不大太平，您可要好生珍重。若是被以前的仇家找上门来，啊！<笑>反了，反了，真是反了！哼，你不是说过三少三少也无力回天吗？三爷，我是说过，可是三少他他是神兽鬼医，神兽鬼医。你是咋整？是这么大的案子？三弟，我早跟你说过，不该留下这个孽障啊！这小子这次回来的目的不简单。爸，大伯，放心，我的事办好，你们咋整？万劫不复。三少，跑了。玉若小姐，不见了。不见了，什么意思？叶修，我早就说过，会让你知道究竟谁才配做叶家唯一的继承。优若姐在你那儿，想要你的优若姐姐活命，就给我一个人过来。我警告你，别耍花招。你敢动优若姐一根手指，我就让你父女在荣城待不下去。你尽可以试试。呵呵呵呵优若姐，再上前一步，你的优若姐姐可就没命了。叶文，到底想干什么？当然是想让你不好过喽。现在，我要你自断手筋。嗯嗯、我满足你。要什么？你像条狗一样爬着过来，我就放了你和你的优若姐。叶<笑>修，想不到你也有今天。好吧，你说话算话，就放了你。阿修，快走！叶文在这里埋下了炸弹，他不想让我们活着出去。说的没错，叶修，就凭你区区一个杂种，配合我这？叶小姐，你快走，别搞！我不要，要走，我们一起走。今天我就让你死于葬身之地。叶小姐，走！叶小姐，快走！你竟然没死！既然如此，那就别怪我对你不客气了，阿修，阿修。
不用说一句话，你会认真听好。陆下去，没有我的份，谁都不许进来。是。这药没问题，这些药全是我开的方子，只不过这药的年份有些差异。看来大伯虽然输背后是有高人相似。他们如此行事，究竟意欲为何？放心吧，罗，不管发生什么事，我都会保护好你和你的。只不过在这之前，我还有一件事要办。带着阿修来看你，有我姐。这些年我不在，苦了你了。我没事的，阿修，只要你好，姐姐就心满意足了。有我姐，放心，这一次我不会让您和爷爷再受一点伤害。拿香来，母亲，孩儿来接您回去了。这一次我要您名正言顺的。祝叶家祖坟，为您和父亲报仇雪恨。挖坟，奇怪。荒唐！让那个没名没分的贱人。入我叶家祖坟，那个孽障是要让我叶家成为荣成名贵的笑柄吗？我已经赔进去一个阿文了，绝不能让那畜生得寸进尺。我早便知道那个畜生目的不简单，他是要我叶家家破人亡才肯罢休，不惜一切代价阻止那个小杂种为阿文报仇。是。阿修，你是我和你爸唯一的希望，一定要好好活下去，替我和你爸报仇。嗯、阿修，若姐，你放心，我不会再像三年前那样受人欺辱。嗯、难为诸位叔伯大半夜的不休息。在此迎候我。若是我母在天之灵，必当感谢诸位叔伯的恩情。呸！迎候？我看那个婊子究竟配不配？要想让你母亲入叶家，可以，除非叶家人死绝。若是可以的话，从不介意叶家人死绝。叶兄你，你谁说不活？好狗不挡道。诸位叔伯，还是让开为好。大爷、三爷，今天就让我来替你们教训一下这个小杂种。叶兄，阿文已经死了，你究竟还要杀多少叶家人？你是打定了主意，饶有我们这些亲人为敌吗？亲人，昔日把我赶出叶家三年的时候，满口杂种，出生的。那时候怎么不见你们谈亲情？与其在这谈什么狗屁亲情，倒不如赶快把他抬走。再过半个时辰，怕是神仙也会见你。起官，迎叶二奶奶。当初二弟。
，怎么就朱庸蒙了心，生下这么个六亲不认的畜生？你以为将那个婊子抬进叶家的，就万事大吉？能让他付出代价的，父亲、母亲，孩儿一定会找到杀害你们的真正凶手，替你们报仇雪恨。阿兄，虽说你现在和以前大不一样了，可我总觉得你身上背负了太多。有时候我总在想，要是我三年前保护好你，是不是就不会这样了？当年我父亲一手创立了长青集团，而我又是父亲唯一的血脉，叶家内外无一不想对我出尘豪迈。刘姐。三年前你做的已经足够了，现在我来保护你了。<笑>好啊，兄，看到你今日之至亲，二哥在天之灵定然欣慰呀。<笑>哎呀，只可惜二哥英年早逝，二嫂又遭飞来横祸。若不是阿兄你坚持，二嫂还不知能在外飘零多久。三叔是不是吃错药了？三叔，您的意思是支持我母亲入族？所谓母子亲情浓于骨血，三叔又如何反？你那个大伯啊，实在老顽固，始终捏着你母亲的身世不放。可要我说，既为我叶家开枝散叶，那就不论出身了。三叔。您能这么行，还真是出货。这老狐狸又在耍什么把戏？毕竟是一家人，打断骨头还连着筋呢。阿文的事情我就不同你计较了。只是阿修，三叔真心希望你能忘掉以前的恩怨，做我的左膀右臂呀。<笑>我要是不愿意。不要敬酒不吃吃罚酒。叶家基业本来就是我爸一手创下的，凭什么我要给你帮手帮？再说了，一个将死之人，怎么有资格在这里同你说话？<笑>我知道你厉害，可是早在我进来的时候，就已经暗暗散下迷香。<笑>这一次，我终于要为我的阿文报仇雪恨了。哈哈哈哈哈！二一，哈哈，一二九，小三叔的，这是我身为亲侄送给三叔的第二份。三叔，你可要好好守护。我要杀了你！三少，三少，谁啊？大早上的找人签吧。不好了，江家的人来逼婚了。他们要把谁带走就是。是优若小姐。谁？他们要把谁？哈<笑>，优若，江家好歹也是荣城四大家族之一，叶江两家联姻，已然大势所趋呀、啊。<笑>要想让我嫁入江家，除非我死。<笑>真以为傍上那个杂种就万事大吉了？老子才不管他是不是什么神手诡异，杀了我的女儿就得死。今日。就算是强压，我将你压到车上。我看谁敢动他，谁敢动他。我看谁敢动他。阿兄，你终于来救我了。叶兄，你这想干什么？还不明显，当然是来抢救了。叶兄，你到底有没有把我们这个家？放在眼里，你大开一视，看看抢亲之后有何后果
。回叶修，我不走。阿修，还好你来了，不然的话，刘二姐，我早就说过，有我在，没有人可以逼你做你不喜欢的事情。人叶家的做派，真是令我江家大开眼界啊！叶江两家的合作，今天就到此了吧？江大哥，你那小畜生不懂事罢了，不能因为他。伤了我们两家的情分呢？情分，哼！什么时候把小丫头给我送到江家的府上，再谈你的情分吧？哼！叶修，我早晚要收拾你。刘伟姐，你是我最亲的亲人，有什么话，你直说就是。我是觉得，我的阿修长大了。刘若贤，我再怎么变，在你这里，我永远是你的阿修。你听，这里永远只为你一个人跳动。阿修，你的意思是？刘若贤。我从来都不只是把你当成姐姐。阿修，阿文，爸终于能为你报仇了。叶修一死，老太爷如今又身中歧毒，如今。整个叶家都是我的了，是吗？叶家已经是你的了，我怎么不知道啊？爸，叶修，你们没死啊？老二身死的时候，我已经警告过你们，可你们只当耳旁风。当年你们害死我父母的时候，可曾想过会有今日？当年你们害死我。站住！站住！站住！站住！站住！站住！谁呀？妈妈！站住！站住！站住！站住！阿修，一会儿不管看见什么都不要发出声音，知道吗？妈妈，我要陪你一起。阿修，你是我和你爸唯一的希望，一定要好好活下去，替我和你爸报仇。人呢？回来了，追！我看你往哪跑！阿修，一定要好好活下去，替我和你爸报仇。你可曾知道？报、啊！三叔，你可曾知道？报！啊！哈哈哈哈！叶修，你有病啊！拿这种活计都恶心谁呀？这可是我拼了命死里逃生给三叔的，三叔竟然这样！老三，你太让我失望了。老东西，从小你就偏心，到现在半斤入土了，你还是这样。不止这个杂种是你孙子，阿文也是你孙子。你心疼这个杂种，大阿文子，就该白白死去吗？畜生，畜生！阿文子死了，那是在咎由自取。今天的开始。我剥夺你公司的全部的股权，你不能介入公司的事务。剥夺我的股权？好啊，从这以后，你就没我这个儿子。阿文的仇，我自己去报。你，你这个逆子！你，你，你也若
知道什么事儿，就等着给爷爷陪葬吧。早知三叔父你心狠手辣，没想到激怒到六亲不认的地步。若非他六亲不认，我母亲当年又为何会惨死？三少，江家少爷来了，怕是为两家联姻之事。嗯，哈、嗯、哈，嗯，我当是谁？原来是江少。哼、嗯，哼，叶晴，我劝你最好识相点，赶快交出尤若，否则的话，休怪我以整个江家之力来对付你们叶家。江少何必动那么大？怎么回事？他知道明明看不出来半点真情。小小江家也配和我叶家为敌？想活命，赶紧滚！混账，简直是混账透顶！他们叶家悔婚在前，重伤不死你在后。简直就没有把我们江家放在眼里头。爸，嗯，叶家此举无疑是在我江家头顶上撒尿。这次无论如何，放过那个孽障。啊啊啊啊啊！说得好，我愿助江家一臂之力。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈说是长青集团要更换一位新董事了，看来我那位三叔还是不死心呢、啊。那就让我们去好好的会会他。哟，三少来了，哈哈哈哈快请坐吧。啊，嗯，诸位，俗话说得好啊，我不可一日无君，家不可一日无子。今天把各位召集在这里，是为了向大家宣布一件大事：从今天开始，长青集团就要改头换面了，就要成为我们江家的一份资产了。哈哈哈哈哈！等等，改头换面，谁同意的？<笑>董事会向来凭借股权说话，小子，你最近忙得谈情说爱，连叶家股权卖了多少？都不知道了。好<笑>、哦，我倒是很想听听，百分之七十的股份就可以让长青集团改头换面了吧？啊？可可我手里还有百分之三十，我依旧还是长青集团的大。改头换面的事情，我应该还是有话语权。痴<笑>人说梦，你那百分之三十的股份。父亲早已在私下里领了后，转让给我。你和长青集团再没有一个。巧了，我手里有一份，股权转让书。你，你敢伪造？叶修，你对得起老太爷吗？胡生，爸，你你就这样帮着外人来掠夺叶家的财产吗？哼，那能又怎样？啊，我们几人的股权加在一起就是比你多，决策权还是在我们手里，啊啊、是吗？尤若姐，你可以出来了。走，叫一个女人过来。的意思，张家主，话说的尊重，这位可是我们长青集团的董事之一。我手里不多不少，刚好有长青集团百分之二十一的股权。这不可能，这么多的股权需要上千亿的现金资产，又是整个长青集团加起来，也不可能在这么短的时间内弄到这么多的现金。你个私生子，一秋。你到底是什么人？我，不就是你口中的私生子吗？三叔
我在等着最后一次机会。你告诉我，当年我母亲身死，究竟都有谁参与在其中？呸！那个贱女人死有余辜。至于你这个小杂种，我只恨当时没有斩草除根，才留下今日后患。这么说，哼！三叔，当年的事情也许有参与在其中。哈哈哈哈哈！是又如何？你难不成还想杀了我，小杂种？我就知道，这孬种爹一个德行，有贼心，没贼胆。啊！严正，别敢放手，我杀了你！啊！凡害我父母的，我必出去。你们，我一个都不会放过。阿兄啊，这件事你办得不错呀，有你父亲当年的风范。<笑>我也可以放心的把叶家交在你的手里了。三少，三少，爷，玉茹，我来保护你们。江家的弟兄们都承诺，柴木，岂不三少救我家弟子啊？我江家就自有一子啊！若他有了差池，我江家就彻底绝后了呀！天津老太爷开顿口，救我江家呀！哎，这又何苦呢？阿秀啊，那你就去一次啊。是。啊，若非三少。只怕我早已命丧黄泉了。江少只要日后收留我，自不会陷入此等陷阱。那就请三少猜一猜，看看今日我做的事情，俺人脱困了。江少如此自信，你不会真的以为我半点防备都没有吧？这个小礼物是阿修专为修真者准备。叶修，卑鄙无耻！卑鄙无耻啊！俺是你的江家，我好心来为你治病，却设下重重陷阱。今日我必会让你们出大劫！啊！自由！自由！啊！自由！叶修，你给我找渣中，在我们江家的一家如此猖狂，请我江家之力，我要让你一家付出代价。喂，江总，不好了，公司系统被黑客入侵，损失十亿啊！你们啊！江总，公司被神秘集团打压，对方资金雄厚，现在我们每秒损失上千万呢。老姜，到底得罪了什么人？我们十年的合作到此结束。江、啊、家完了。是叶修，只要我还在一天吧，江家就不会完，一定要让叶修付出代价。大哥，叶妖若，你别以为我们什么都不知道。阿文妹妹的死跟你脱不了关系，你和叶修都是杀人凶手。还有我们和江家的合作，也是因为你这个贱人。叶叔，你知道因为这个，我们损失多少吗？我的人，谁也不行。叶修，我收拾不了你，还收拾不了这个叶家的养女。你以为叶文是怎么死的？别杀我！别杀我！废物，你这个不争气的东西！叶修，我告诉你，只要我在一天，你就休想做这个叶家的主。阿修，其实你没有必要和家里闹这么僵的。三哥已经流浪在外，阿文姐也死，叶家。已经支离破碎了呀！他们死，是他们该死。但
没有父母作为光明磊落，没有得罪任何人，最后不也惨死了？你以为我是因为什么活到现在的？阿修，阿修。杀手秦婉月，九阳，赶紧在这离家吧，互相加辛苦。秦兄，你本事很大呀。原来秦小姐是江大人啊！我为谁办事关你屁事？是个受刺。不知道秦小姐有没有兴趣换个装子？在你手下，手机不如人，有啥要我随你便。走吧，我不缠你。让我走？我早就看出你是纯阴之体，秦家主又给你下了狠毒。若我所料不错的话，你应该哄过三个月。既然如此，那我又何必多此一举呢？是不是杀我？就是为了羞辱我。等等，若我说，我能救你性命。美人计，温柔乡，英雄主。哎呀，叶修啊，我就不信你这次你还能躲得哎呀，江总，对不起，让你失望了。哎，废物！你他妈，你还敢活着回来啊？啊！你知道我干什么？不成功，变成人！快滚蛋！滚蛋！操！叶修啊，叶修啊，你他妈还真把自己当回事儿！跟江家作对。看看自己有几分本事。阿修，你总算回来了，你把我给救回来了。好了，我这不是回来了吗？罗姐，哎，走。都怪我，我应该和你统一阵线呢。对不起。罗姐，我知道你是为了我好，不想让我和下人闹太僵。好啦，别哭了，我这个小胖猫。爷爷，你们在干什么呢？阿修，跟我来一趟吧。爷爷，不是你想。放心吧，刘若姐，我会和爷爷解释清楚的。爷爷。我和尤若姐是真心，阿修啊，你已经长大了，有些事情呢，也应该告诉你。你父亲出事，并非意外。这件事我早知道了。飞机失事，当时飞机上有一百三十多人无一生还。可他们的尸体都找到了，唯独你父亲不知所踪，你母亲又突然离世，这是我心里的一块心病啊！啊
，也是我。这么多年，我都没有告诉你。当年，我动用了叶家所有的势力，终于找到了一些线索。什么线索？当年，长兴集团发展势头特别的凶猛，在进入蜀都市场的时候，跟蜀都市场的江家发生了冲突。你父亲，这是天纵奇才呀、啊，带领着集团。把江家打得落花流水，可就在最后关头，你父亲就突然出事了。爷爷的意思是，我父亲的死和江家有关，正是。阿兄啊，爷爷相信你有能力为你父母报仇。李兄，对不住爷爷所望。阿修，爷爷没说什么吧？看你面色凝重，该不会他不同意我们在一起吧？但不是，爷爷要我们好好在一起。真的吗？爷爷同意我们在一起了？太好了，太好了！父王，我一直祈祷，我和阿修终于能正大光明的在一起了。如果姐谢天谢地的话，你会怎么感谢我？我，好啦，我逗你了。这个是叶虎一早送过来的，你看看。有我亲生父母的消息了？他们现在就在荣城，可是要是乌龙异常怎么办？放心吧，尤我姐，我会和你一起的。谢谢你，阿修。我的女朋友，我当然要自己保护好了。万一有被拐走怎么办？最不害臊啊你！我今天还是最不害臊。阿修，你说等会我该怎么办？我是直接叫爸妈，还是怎样？我怎么办？我太紧张了。好啦，不用担心。万事有我呢。我先去趟厕所，你等着我，阿修。去吧。这件事出现的太过蹊跷，给我查清楚。是。我的规矩。哎，你放心，跟江家合作，我们自然是强。这次不仅是叶修的性命，还有优爽的身体，都是你的。好，嘿嘿嘿。哈哈。优若，我们总算是找到你了。这么多年苦了你了，没想到。当年我们一时疏忽，竟给你造成了这么大的影响，造化弄人啊！不过好在，我们现在一家人总算又团聚了。妈，尤若，来，陪妈干了这。以后我们一家人再也不分开了。嗯、我先去趟洗手间。想必这位就是传闻中的叶家三少，我得敬一杯。我哼，敬十之八九。想不到，竟是修真者。我可是主人身边的近身，就算你再厉害，这次必死无疑。郭总，先天已经修出了先天。
，你想到的还多着呢。刘若，我早就告诉过你。臭女人，请帮你，最好识相一点。我告诉你，叶修他已经死了，你还是乖乖的，从了我们。救命！救人！救命！哎、废！江子悠，叶修，你敢动我？看我敢不敢？滚！啊啊！对、啊，阴毒。对不起，叶修，你信不信？三天之内，我能让成清集团彻底的垮掉。二十年前，你爸进军不良首都；二十年后，叶修，你别想在荣都站稳脚跟。怎么，江家还没有淘汰？你只说你敢不敢就罢了，那又怎样？放马过来。好，一千亿的美金，我们打个赌，你敢不敢？才一千亿，江少，你是不是玩不起呢？这么说，你似乎有更好的主意啊！<笑>一千亿美金，加上江家和叶家的公司，怎么样，江少？叶修，你疯了！叶修，你疯了！看来江家是不敢的。只要你不后悔，我自然躲在企业。我。混账！混账！一千亿，整个叶家的公司，那可是江家。叶修，你是不是嫌爷爷活得太久了，还是想让整个叶家陪你死去的爹妈陪葬？瞪我，想杀了我？哈哈哈哈哈哈！反正三天之后，叶家就全完了。别人怕你，我可不怕你。哈哈哈哈哈哈！大伯，我还有事，就不陪一会儿了。叶修，你要是还有心的话，就向整个江家自裁赔罪。是谁叫叶修自裁啊？爸，他要和整个叶家玉石俱焚了。现在，叶修是长城集团的董事长，长城集团的事情由他一个人说了算。爸，你糊涂了吧？难不成我们整个叶家要陪叶修完了？我相信他是。叶。三少，辞职信我就先放这儿了，我我先走了。滚出去！这短短两天的时间，公司辞职的人数已经达到了三分之一。你说这帮丧人性的东西，这平时公司待他们不薄，这遇到事了，他们就……树倒猢狲散，人之常情吧。急什么？江家最近怎么样？似乎是。受到某种力量的支持，原本快倾覆的张家一夜鬼穿，现在正在不遗余力打压咱们叶家。叶父，你知道什么叫做置之死地而后生？三少，救我！你怎么了？任务没完成，自然要接受惩罚。小少，你身体里怎么会有这个？我是想知道真相。
这小混蛋，我看错你了，居然全人之外！秦揽月，你他妈有病啊！我对你没意思。呸！流氓登徒子，给我还我清白！我是给你针灸，才让阿姨给你换的衣服。针灸？你给我治病了？你说呢？说吧，说说当年的事儿。此事牵扯这么多，争论起来谁都窄不干净，就看叶少有没有那个胆量面对真相。说，我只能告诉你，江家也是受人指使，真正的主使另有其人。秦揽月，你耍我！再让也冷静点。强嫁的事或许是个突破口，你能将此又搭，为的不也是这个吗？况且我的命都是三少给的，怎会戏耍你？江总，自江家向劳德伦斯家族求救之后，四大家族之一的林家也传来投诚意向。江家不衰反盛，只等此次吞并叶家，江家定能重回顶峰。至于叶家的长青集团，经过江氏的打压，已经是苟延残喘，濒临破产了。除此之外，我们发现荣城除了四大家族，还有一股神秘势力。这股神秘势力，即便是联合荣城四大家族，我们都不足以抗衡。神秘势力，先管不到那么多，我要先去会一会叶修。把我们的一千亿的赌债给我要了，事情都办好了吗？全部都办好了，张子又上门。阿修，你是说好勾颈腿吗？侄子，你怎么把我拉下来？你怎么来了？叶虎，我不是说了，今天谁也不见。属下，这就去看看怎么回事。你不要为难他们，我拿我的性命在要挟，我们不敢不放心。阿修，到底发生什么？你可以告诉我，或许我可以帮到你呢。当然是帮他自己输了。对、嗯，毕竟是一整个长青集团和一千亿啊！你说一个区区的私生子，就算他再有钱，能拿得出来一千亿吗？啊，江少，您这，叶修啊，我承认，你确实在五帝的修炼上。确实是天纵奇才，但是啊，在商场上，我比你强啊，你愿赌服输。江少，你未免也太……叶修，你还想垂死挣扎吗？啊！来人，给我搬！来人，给我搬！你的人早已经被我们抓定了，江少。你不妨看看，这是什么？星耀集团？难道是时间财富、万寿的御用者？我，江少，这个赌约也输了，现在该轮到我赢了。江家，做人。叶修，你怎么炸我你？无从东西！自己窝囊，你就在让别人骂。你怎么来了？我要再不来，咱们江家可就真的全完了。三少，对不起。三少，犬子无知，请您千万不要同他一般见识啊！谢三少。怎么，当着全荣都的面而赌，江家？这就打算不认账了？你不要太过分啊，江少，你先别发火，你还是想想怎么向记者朋友们交代。别这样，我打断你的狗腿，还不赶快给我跪好！爸，我知道错了，你就再也不敢了。这，江少。我活了几十年，今天我就舔着这张老脸给你跪下了
，千万放过我们江家呀，三少。机会，我不是没有给过你们，是你们不懂得珍惜。叶修，你怎么别再过分了？三少，你个不腻歪吧你！三日之后，我亲自去江家，去接。坚持了那么久的东西，到底是对还是错？只要是你想做的，那就是对的。你要是累了，我随时都是你的避风港。只是阿修，你不能再留下我一个人。王姐，你真的这么认为吗？你的一句“我一世平安，盼我一生知足”。阿秀，你什么时候变得这么有本事啊？星耀集团的董事长，<笑>这要是被大伯知道了，不得被气死啊？要我说，阿秀，你努的能力根本没必要去追叶家。我留在叶家，自然是我的打算。你又是什么都不肯跟我说。你留在这儿，我去给你买药。嗯、我要叶修的命，我要让他。血债血偿。三日之内，荣城再无叶修。老爷，叶修那小子那么厉害，这件事儿能成吗？哼，想来就没有血骷髅拿不下的人。幸亏我留的有后手。老爷，您说的是？杨云天，尤若琴，尤若琴，你到底在哪儿？有尤若姐的消息了吗？目前还没有，你们找遍整个荣都的所有的角落，还是没有发现。这。荣都找不到，就找遍 Z 省。Z 省找不到，就找遍 Z 国。属属下无能，属下这就去找江玉恒，哼、嗯，本来江玉恒是胞弟，江云天，叶修，当年的三岁小儿，你还是长大呀、啊。怎么弄？叶正南的妻子送他，你叶家的种娃。当年的事，你知道真相？你想知道真相，先打败了老夫再说。老夫真跟你爹一样，天狗竟招惹一些不该招惹的人，到不了还是命丧黄泉
是我最亲的亲人。我是觉得我的阿修长大了。你的一句“换我一世平安，换我一生知心”。等你醒来之后，你就什么都不记得了。你只会是林家的圣女林婷婷。我这是在哪儿？好好的啊！我怎么什么都不记得？我的宝贝女儿，你可算是醒了。我还以为你才醒不过来了。你说是谁？我们是你的爸爸妈妈呀！我早就跟你说过，不让你和那狐朋狗友在一起，我滚滚。现在可好，从山上摔下来，这人都摔傻了。妈给你做了好吃的，这就给你端来啊！阿修，不是说好顾进腿吗？这次你怎么把我落下了？你的一句“我的是平安，好一生之所”。不许你走！阿修，看好了，快跑过来吧！我和阿修终于能正大光明的在一起了。大少，都已经五六天了，你好歹吃点东西啊？怎么样？有幼儿节的消息了吗？还是没有幼儿节的消息。以前。我以为生命中只剩下复仇，如果没有复仇这件事，我真的不知道自己能不能活下去。可等到尤若姐消失，我才感受到她对我的重要性。尤若，没有你，我去死有何意义？啊！尤若一失踪，那小子就一蹶不振了。别说是处理公司事宜，整个人就会意志消沉，自裁谢罪了。<笑>这件事你办的的确不错。那长青集团，<笑>这个你就放心吧，我一定会帮你的。除掉叶正南一样，声色。怪就怪他们父子俩不识事，连雪芙蓉都敢惹。人<笑>总要为自己的行为付出代价的。至于叶修，哼，是时候给他做个了断。子优的仇了。<笑>龙师傅，你怎么来了？我不能来吗？不不不，属下不是这个意思。哼！我的天！孽障！哼！
当初是怎么答应我的？师傅，现在刘若丢了，你不想活了？你父母的仇还报不报了？你爷爷老了，一把老骨头了，怎么办？要他自生自灭吗？师傅，我别像我师傅。你也不是我徒弟，一点小事你就自暴自弃。倘若如若在那边受苦，你对得起他吗？师傅，哎，我，罗少，你这是做什么？我老了，只有你跟强哥一个徒弟啊！当初你爷爷不求我。我才收留了你，我求你振作起来啊！为了师傅，为了你爷爷，为了优如哎！师傅，你快起来！你说了我都答应，快起来！我会振作起来的。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎，什么？啊，先生，不能再喝了。明天林家的订婚之礼啊，可不好搞得太难看了啊！林家，林家算个屁！要不是我爷爷。我早就一了百了好了。哎，要是没有优若姐，你说要这些，要什么意义？三少，老太爷特意交代我说，明天的订婚之夜必须得去。叶虎，你说啊？多了啊！哈<笑>哎呀，我的宝贝女儿婷婷，<笑>你知道妈妈等这一天等多久了吗？啊，妈，我不想嫁。想做什么？你不想嫁？你是咱们林家的剩女，我和你爸爸从来没有亏待过你，现在咱们林家遇难了。只有劳德伦斯家族才能救咱们林家。你和劳德伦斯家族的联姻是早就商定好的事儿。你知道劳德伦斯家族有多么恐怖吗？我知道了，妈。天色还早，我想吃一个东西。给我看紧点，别出点什么岔子这是哪家的人啊？穿的这么寒酸就来参加林家剩女的订婚礼？哎，好像是叶家，叶家那个小子，好像是叶家那个刚回来的私生子。私生子就是私生子，就算是当上长青集团的总裁又怎么样？到底还是上不了台面的。就是真可笑。三少，我这就去把他们的舌头给拔下来。<笑>三少，这一次收敛的很多啊。能这么快的从痛失所爱的绝望中脱身，都是让我对你刮目相看的。小意思，没有江家主，从丧子之痛中走出来快啊！天顺，你说起来，江家主是不是忘了一件义的事情？我今天不想杀人。江家主，希望你好自为之，不要坏了林家。我自己走走，也不用跟着我。是。到底是剩女还是贼啊？让你们防贼似的，没人
真的是你，谢天谢地，我终于找到你了！出了吗？回来，放开！徐若瑄，我是阿修啊，我不认识我了。什么老二公子？我告诉你，我可是劳德伦斯家族的未婚妻林婷婷，你再敢对我动手动脚，是我会不会杀了你？你们就是我。怎么会变成林家的少女？还是劳德伦斯家族的魔鬼？我是谁？优若，林婷婷。婷婷啊，我客人来了。传闻劳德伦斯家族可是皇室后裔，家族背景强大，这位巴特先生更是少年才俊。这次与林氏圣女联姻，也只会是强强联合呀。之前怎么没有听说林家还有位圣女？听说这位圣女从前一直生活在国外，也是今年才接回国内，所以并没有很多人认识她。哎，我不是。这位美丽的小姐，想必你就是我的未婚妻了。哎，三少，这不是优若小姐吗？你也觉得他们很像吧？优若小姐不认识我们了？你可看清楚些，这位可不是优若小姐，而是林家的圣女婷婷。啊？老特，你们俩呀，好好聊聊，培养培养感情。阿姨，您放心，我会照顾好婷婷的。乖孩子，啊，不要忘记自己的身份。什么啊，老狗子？我告诉你，我可是劳德伦斯家族的未婚妻林婷婷，你再敢对我动手动脚，小心我未婚夫杀了你！我不相信又也会忘了我。三少，你清醒一点吧！不管他是不是优若小姐，我们都应该先弄清楚情况啊！你说的对，优若姐，我一定会弄明白的。婷婷，别那么紧张嘛，我们很快就是一家人了。巴特，你要干什么？你疯了！早就听说，劳德伦斯家族的巴特少爷死于成疾。妈，救我！今日果真了不起，我早就在你们庄的监控，省得到巴特赖账。哎，弟兄，你想干什么？这可是我们林家。你都干什么？这钥匙是急性的，若是五分钟之内没有解，你就可以收尸了。哎呀，老林，老林，这怎么办呀，老林？滚！哪来的杂种，敢坏我好事儿、啊？道歉，对不起，错了，我让你跟他道歉。婷婷，对不起，我错了。滚！三少，您看，不要把他带走，有什么问题吗？婷婷毕竟是我们林家的圣女啊。嗯，好，那就等着给家属收拾吧。不，三少，那那你把婷婷带走吧。婷婷，你就算是为了你爸啊，你就跟三少走吧。刘姐，我尊重你的选择。带我走。
涂啊，糊涂！你这般放纵玲玲，今后让我林家如何立足？老子伦斯家族是不会放过我们的。可是我也不能眼睁睁的看着你不行啊啊！只是婷婷真的在就好了。秀老林，你可别说了。罢了罢了，如今之计是赶紧把婷婷找回来。否则，又是让劳顿伦斯家族知道，人家必死无疑。起来吧，老林，起来吧。我都说了多少遍了，我不叫有容，我叫林婷婷。你不要以为你救了我，你就可以为所欲为。我告诉你，我可是林家圣女，我。从来没有受过如此奇耻大辱，叶秋，不会让你付出代价的。哇，这里好漂亮啊！你以前啊，不对，是优我姐。优我姐以前最喜欢生动花草，这些都是她栽的。我和她真的长得很像吗？一模一样。这世界上怎么会有两个长得一模一样的？那不是。你还记得这吗？之前我每次不开心的时候，你都会做饭扶我带到这儿。不记得。那。之前你被逼婚的时候，我带你来到这儿呢。不记得。对不起啊，我可能不该跟你说这些，只是我每次来这里的时候，总会不经意间想起优若姐。我都说了，我不记得，我不是优若。对不起。林家还有江家来人，将我叶家团团围住。什么？叶兄，实在不行的话，把我交出去吧。他们是我父母，应该不会对我怎么样的。我说过，我会护你周全。放心吧，刘若姐，我回来了。刘若姐，婷婷。爸来救你了，爸，叶秋，我劝你抓紧时间把林家圣女给我送来，否则的话，别怪我们不客气了。婷婷，别怕，来爸这儿，爸保护你。他究竟是婷婷还是优若？林家圣女毋庸置疑。叶修，林家的事你也要管吗？不管他是婷婷还是有容，这件事我肯定的事。林家的事你也要管吗？不管他是婷婷还是有容，这件事我肯定。上。
想起来了。没必，你竟然在飞镖上下毒！叶兄，你不是一直想知道你爹是怎么死的吗？我今天就告诉你，你爹当年就是死于我暗器上的毒。你，我说。哎，老林，这怎么回事啊？来不及解释了，他恢复记忆了。啊、你看到他，我赶紧拿过去去。哎呀，你赶快去，我给他包扎。没事。来，来，来。呀，真的是婷婷。等我来个，来个，来个，等我来个，等。哈哈哈哈哈！啊，谁谁呀、啊？您说呢？啊、江家中。叶修，你不是救了我的毒？必死无疑是吗？我忘了，我是神手不离。论起下毒的本事，肯定得需要浑身。哈哈哈哈哈！别别杀我呀！说说吧，当年我父母为何惨死？这你是否听说过“血骷髅”这几个字？虽然已经退隐江湖多年，但是即使这么多年过去了，当年经历过此事的人，只要提起来这三个字，都会闻风丧胆。这个全国最大的黑帮组织，每年都从全国招揽人才，但是被选中的却没几个人。而你父亲就是被他们选中，因为你父亲志存高远，他怎么会同这些黑恶势力同流合污呢？于是，就在你父亲乘坐的那架飞机上放了炸弹，致使你父亲坠机而亡啊！<笑>你不是说父亲是被你害死的？没错，啊，当年我是给你父亲投了毒，但是他不至于让你父亲中毒而亡啊！而真正害死你父亲的是是是劳德伦斯家族，哪来的杂种，敢坏我好事儿？是，当年血骷髅的掌门人。就是劳德伦斯家族，当年血骷髅的掌门人就是劳德伦斯家族。那我母亲呢？你母亲的死，并非劳德伦斯家族所为。事实上，当年他们真正的目标不是你母亲，而是，而是你。啊，对，他们只有杀了你，才能够执掌叶家，当叶家的掌门人。你就，你真正的仇人，从来不是我呀，是他们。是，三少，求你饶我一命，我要奉上整个江家，从此为您把守之家呐。三少，啊啊，三少，因为这样。放过，做梦！二十年了，你已经在，该爸，妈，报仇之事，任重道远，虽一路艰辛，但好在儿子。既然已经得知了真相，当年凡有参与之人，儿子绝不放过。此仇不报，儿子誓不为人。说吧，叫我来什么事？
，叶振东，我死的好惨，还我命，不然下来陪葬。别来找我，不是我害的你，是你自己藏起来，跟我没关系。看来即使过去那么多，大不了还是。是又怎么样？一个婊子罢了，死了就死了。大伯，二十多年了，你欠的债，你欠我，我有什么债？我都是为了叶家，就凭你一个区区杂种，也想继承叶家，算吗？看来大伯没有一点，是又怎样？你杀了我！好，既然如此。不要怪我。叶秋，你要干什么？放心，大伯。啊啊！为了你的求生，气死！你放心，快点。啊！叶秋，金宝妈怎么了？请你看看。婷婷，我的好女儿，妈妈是来救你的。你们又要把我卖给谁？放开我！妈妈，我去啊！婷婷，婷婷，你不相信？你冷静一点，婷婷，我不是林婷婷，我全都想起来了，我是叶有功。你们别想信我，婷婷，你是我的女儿，你是林家的女儿。虽然你在叶家长大，但是你不是他们亲生的。你的后背上那个胎记，我死都会认的。婷婷，你要是不信的话，你可以去做亲子鉴定，你是我的女儿。婷婷，这次我一定要保护好你。干什干什么？小龙，小龙，我小龙。你脑子进水了。竟然搬出这个丫头片子逃跑！老林，你干什么呀？她是咱们的亲生女儿，你连亲生女儿都不认识吗？亲生女儿。你什么意思？哎呀，她是咱们的亲生女儿林婷婷，咱不能把她往火坑里推啊！婷婷，真是你吗？哈哈哈！真是好一出血浓于水的感情啊！不过，她是我们血库王的女人。别动我女儿，有什么出不来？找死！去死吧！不必挡车，不知死活。今日我就让你知道得罪我血骷髅的下场。三少，这这不是林家家主，还有家主夫人吗？原来你是林家的养女叶修的女人呐、啊！你个畜生！啊！好歹，叶修和他的父亲一样，都是不可多得的人才，只可惜不识时务啊！四少，这这不是林家家主，还有家主夫人吗？他们不是和血红龙一伙的吗？没有真正的朋友，只有永远的利益。那如果是这样？在雪骷髅那儿，走，我们追。你们之言要选择和强者为敌，那就别怪我不客气。要对阿秋做什么？你还是先担心担心自己吧。嗯、我要让你学学怎么做人，怎么伺候男人。住手！放开他！阿秋，救我
。三少这个时候过来，莫非是想喝一杯？那这样，给你倒下。小死！哈哈哈哈哈！够惨吗？只可惜啊，你马上就是个死人了。没猜错的话，杨家那个老东西已经把当年的事都告诉你了。你穷！这位是血骷髅的左护法，不去。小，得罪老德龙斯家族，你是要付出代价的。你想的话，你就陪我玩玩。小子，没点意思。在此的场合，还是要做我们传下王后。小子，受死吧！在此的场合，还是要做我们传下王后。小子，受死吧！为了有我姐，我也得承重。对不起了，龙老头。难着，我非用不可。金芒又怎样？朱雀身上可是有金刚，只会让叶修粉身碎骨。不好，是天龙不响！朱雀，快躲开！叶修，这事儿没完。阿修，阿修，阿修，为什么阿修？阿修，为什么阿修？这不好看。阿修，阿修，你先走。阿修，废物，这么多小事儿都办了。怎么叫我去？我一耳巴掌不痛，凌驾胡约。死不了，下面小心他。爸，朱雀临死之前发出的杀招，那小子真令我慌不成的。至于我和林家的婚约，我会想办法。这个唐公子，对不起，再有下次不对。没有了，没有，没有下次，没有。这都已经三天了，阿修怎么还是没有半点要醒的迹象？老太爷已经派人去请荣城灵医柳医生了。柳医生，快！柳医生，阿修就拜托你了。你放心，即便你不说，我也会倾心相救。心跳微弱，一定要是无一啊！啊！三少，三少，阿修，阿修，你、啊啊、要是死了，我绝不赌活。谁说要是无一啊？阿修的师傅，龙师傅。死不了了！哎呦，哎呦，二姐，龙老头，龙潭阁里的寡妇洗澡了。六位小姐，本来今天啊，该我们家公子送你回来，只是三少他。没关系的，英皇，我都懂。阿修他现在确实需要好好休息。是你，你个杀人的凶手，你竟然还有脸来林家？婷婷。说话别这么难听啊！我们两家啊，亲事走。今天呢，我亲自登门谢罪，这诚意够吧？巴特，你个丧尽天良的东西！别以为我不知道，你们劳德伦斯家族，的，从来都是我们家族的胜利血脉。我告诉你，你休想得逞！巴特，你
正经不吃吃罚酒。你个走狗，你在我面前嚣张！我们劳德伦斯家族做事只有一个规矩：人挡杀人，佛挡杀佛。台没有让你好下。今天八九先生表演实在是太精彩。马修，马修，你没死？我要是死了，谁来打这个劳德伦斯家族？想杀我没那么容易，大不了我跟你的女人同归于尽。既然你一心求死，那我就满足你。三叔，三叔，我错了，兄弟别杀我。马天，你们劳德伦斯家族的规矩是：神挡杀人，佛挡杀佛。那你知道我的规矩是什么吗？那就是你们劳德伦斯家族的人，一个都不。这次你惹上大麻烦了，不过是替天行道，让他们血债血偿罢了。啊，罗姐，我这有些头大。头大？我给你留着吧。哎呦，哎呦，不行了，我我我胸口也疼。啊，这里吗？啊，对对，就是那儿，还是一握起就好。魏达，那个叶修实在是太厉害了，我们根本根本就招架不住。废物，全他妈的废物！修，我要杀了你！是，来，给我拉上来。是。我说不定你。真晚了，你怎么来了？什么？你小子又玩我啊？啊啊！什么？这这这这这，你再叫我耳朵叫叫。我不敢揪你的耳朵，不管是舌头，让你还贫嘴。师傅。师傅，哎，您说我要是对上绣骷髅，我有几分胜算？没有胜算呀！啊，这不过我要是在场，当别棍呐、啊！好。<笑>你好大胆子呀！说，那个事儿，告诉我。是又怎么样？你这个阴险小人！哼，是吗？不知道你是否还认识他？你休想再用这个威胁我为江家和雪骷髅卖命！我的骨头已经被驱逐出去了，有本事杀了我！好啊。那我是不是也没有告诉过你，你体内的火是取之不尽的？怎么样，老人？现在可以告诉我你的选择了吗？学会混账，出生入死。<笑>你这个老头儿，你怎么这么不讲理？我都已经让你三不起了。哎哎哎，不是，再来一次。你还这么耍无赖？凶什么凶啊？那下棋不是有点失心吗？有你这么认真呢？师傅，不带您这样耍无赖的好吗？哎，三少，不好了，老太爷不见了。什么？爷，起来。
秦兰月，我救了你，你为何还要拥我为敌？要怪，只能怪你得罪了莫阁会长。要想救你爷爷呀、啊，先过了我这。阿修，秦王爷的刀法你从无败绩，要小心为上。放心吧，不用紧。秦小姐，我知道这不是你的本意，若你是被逼的，想着就刺向我的心房。秦小姐，你疯了！棋子罢了，回县府，把情况告诉会长。想不到这血骷髅还真是数十年如一日的被逼了。你已经为他驱过一次蛊虫，为何还？寻常蛊虫一击则毙，唯此母蛊，母蛊不死，子蛊不绝。看来是我大意了。那这个蛊虫岂不是无解？自然有解，只不过要铤而走险，以毒攻毒。有祸云。太玄，此三绝通气性，超经络，再加以剧毒之物服作，必能驱除毒咒。阿修，这是夜虎送进来的毒液，成了。我这口鼻，这这这这怎么回事？怎么会中毒？中计了！还不是因为你们万毒之王的计？不枉我费尽心机的。铁兄，你不是自称神手，一吗？到头来。还是他，你和你父亲一样，我我我呢？卑鄙！叶兄，说实话，你已经够优秀，相比较你爸而言，你倒是一个这么找事情。老婆，你愿意加入我们俱乐部？哼，我一定不计前嫌。哼，女孩。莫格先生啊，哎，哎，我对你有太大自信。你，你好，我要给，我要给你要钱了。这毒自然不要费钱，只不过我用银针封住了血脉，弃你于上，这毒自然也就进来了。啊，你怎么这么笨呢？你以为从你这来的时候，什么都？二十多年前，你看中我父亲天资，想要把他招入血骷髅，而我父亲不愿为虎所长，而你竟然对他痛下杀手。莫哥，欠的债该还了。血骷髅，血骷髅，血骷髅，要我的命！放马过来！阿修，太好了，一夫之仇终于报了。有钱，更难得，还在后面。什么？以一己之力对抗整个雪骷髅，阿修。我敬你是个英雄。走吧，秦小姐。
我送你回去。阿修，要不就让叶虎送秦小姐回去吧。没事，我现在动了。哦，我自己可以回去。啊、走吧，我现在送你。月下，你是真敢啊！真不怕优若失措啊？失措？优若现在没那么小气。直男，直男！你啊，太懂事啊，那分不出男人呐、啊！罗罗师傅，这是什么意思啊？哎<笑>，罗师傅，阿修，你终于来了，我等你等的好苦啊！阿修，你终于回来了，我等你等的好苦啊！阿修，你终于回来了，我等你等的好苦啊！就是这样，丫头。很有天赋、啊，师傅，你确定这样？我这么大年纪了，能骗你？你别偷懒，再来一个，再来一个。阿修，我等你等的好苦啊！阿修，我那草药啊，哎，是不是该浇水啊？我我走了啊。师傅，戴德儿啊，师傅可是仁至义尽。优<笑>姐，你渴吗？阿修。不漂亮吗？漂亮，还没瘦。漂亮。哎呦，那，你为什么和秦家小姐走那么近？优若姐真的吃醋了呀？三少。莫隔一丝，血骷髅怕是不会善罢甘休。今日之事，怕只是个开始啊！我不管对方是谁，只要敢动优若姐，我一定会让你付出代价。如今血骷髅三大护法，死伤过半，主事的便是最为心狠手辣的玄客。三少，明日一定要多加小心。放心吧，我兄弟，我不会有事的。林三少驾临，来，此乃血狐龙之派，可敬百病，可敬千古。还好三少少来。靖果真是蛇妖，难不成他潜投名了？我要封他整个血狐龙，赠送于三少，只愿三少能够高抬贵手，收下圣药，属下便就此改过自新，为您效。犬马之王，难得你有如此。只是雪骷髅作恶多端，死罪肯定，活罪。大伙，干什么？三少，你还是先担心担心你自己吧。小徒弟，一般人都服。叶修，你以为你救了血骷髅，你还能活出去吗？啊！嗯，什么？什么？大伙，你若再不服，也怪我不客气。你以为这样就能杀我？天真，天真，精彩，还在后面。是有意思的，来火，太好了！走走，我求你别杀我三少！我
罪恶多端，白死莫说。今日我便了结了你的罪为我做起。